烽火的岁月，我已将悠闲的生命走遍。我要把壮志高悬照耀平凡，我要放眼风绕，把春光尽揽，走遍苍翠的黄河青山。敲响宫殿的门环，越过人间的离合悲欢，越过成败的激流深川，越过迅速轮回的人祸天灾，抵达无尽。这是要去哪里？还要去追宁王殿下吗？追什么追啊！我要去找我爹。是。西西啊，别哭了，宁王只不过是被他四哥拉走了，又没有被杀。别哭鼻子了啊！爹，您就我这一个女儿，就宁王这么一个女婿，要是宁王出了点什么事，我也不活了，看谁给您养老送终。好了，别说不吉利的话，要出兵还不容易。爹明天就带兵和你一起前往北平，看谁敢动我女婿一根汗毛。哪有您说的这么简单啊？我们要现在出兵，是公然跟朝廷对抗，咱们可就没有退路了。傻姑娘，这一点爹早就想好了。咱们到达北平后，就驻扎在城外，派人啊进城打探消息。如果燕王胜算大，咱就跟定了燕王；要是燕王不成，咱们就想办法救宁王。到时候，皇上追究起来，咱们就说，是为了救宁王就行了。嗯，这个主意好，爹，那就按您说的去办。哼，燕王不仁，别怪我张西西不义。这回我一定要好好给他一个教训。明天咱们就不出兵，看他怎么办。<笑>你这是个小辣椒啊，谁惹了你谁倒霉。那你就回去部署吧。不过。小心别玩过了，吓了我女婿。爹，您就放心吧，我和宁王心有灵犀，他会明白的。你呀、啊，你，<笑>明日一早把这封信带到北平燕王府，一定要亲手送到宁王和燕王手里，带回宁王的亲笔回信。是，王妃。等等。殿下，你总算回来了。嗯，福珠没事吧？最近还好，没有什么风吹草动。哎，你看谁来了？宁王。小弟拜见嫂夫人。宁王不必多礼，赶紧进屋休息吧。来，走吧，四哥，请。走。诸位，宁王亲自前来，这两日。宁王妃也将带着大兵驻扎在北平城外，与我们内外呼应。殿下，装疯病已尽，天衣无缝，皇上怎么会知道？长信说了，是葛城
向皇上告密的。臣妾已经在殿下临行之前，按照殿下的吩咐，严密地监视着葛城。可是他最近并没有什么新的动静。那，贫僧倒是想看葛城了。本想留着葛城以讹传讹，没想到却留下了祸根呢。这个小人实在是可恶。贫僧一时疏忽，本来是想利用葛城麻痹朝廷，没想到。却给他留了可乘之机，给殿下招来了杀身之祸。贫僧罪不可恕，请殿下治罪。哎，大师，所谓智者千虑，必有一失，还请大师万无自责。谢殿下宽宏大量。本王想，我们首先要除掉内奸，以防走漏消息。父。让孩儿这就去杀了那葛城，先断了朝廷的耳目。殿下，请放心，在大是大非面前，尹兵知道孰轻孰重。李殿下，葛大人求见。哦，我正要瞅他，没想到他居然自己送上门来了。这个葛城必定是来打探消息的，我们可得注意了。让他进来。是。本王倒要看看。他有什么说的？属下，恭喜殿下。本王何喜之有？殿下神清气爽，威风凛凛，看来是病好了。难道这不值得恭喜吗？是吗？此事你知我知，殿下又何必隐瞒？倒不如打开天窗说亮话。殿下，您说呢？你想干什么？葛城今日来，倒不想干什么，因为该干的我都已经干了。咱们就说今日吧，我是来向殿下谢恩的。属下备了这两坛好酒，就是来答谢殿下。这些年来对属下的恩情，你还记得本王的恩情？属下不敢有望。那你说说，本王待你如何？葛城本是一介书生，全赖殿下器重，才能做到这燕王府的长史。这么多年来，殿下待葛城犹如手足兄弟，情深意重。你还敢说情深意重？殿下若不信属下之言，属下也无话可说。可属下确实视殿下为恩公啊！你既视我为恩公，为何又出卖我？殿下，既然葛城已经带酒前来，殿下能否与葛城共饮几杯？凭什么要和你共饮呢？殿下，您是怕我在这酒里下了毒吗？谅你也不敢。殿下真不愧为当世豪杰，葛城心悦诚服。来，拿酒杯来。燕王，葛大人，请。殿下，请。有什么尽管直说吧。好酒助化心。今天葛城就要借着这两坛美酒，对殿下您一吐为快。葛城这已经是第三杯了，难道您就不能陪一杯吗？好。殿下英雄本色，葛城钦佩至极。只是葛城再也不能为殿下效力了。你的所作所为，本王已经知道了。你不必再装腔作势。是，是葛城背叛了殿下，还出卖了殿下。本王待你不薄。说，为何做出这等忘恩负义之事？
，各城即为燕王属下，又受燕王您的大恩，理当忠于燕王您。可我葛城又是大明的臣子，同样受到皇上的隆恩，也自当忠于皇上。请问殿下，葛城错了吗？你还敢狡辩？不，葛城不是狡辩，葛城是在向殿下明智。殿下待葛城如同手足兄弟，脱不了朋友兄弟的私情；而皇上待葛城，乃是君臣大义呀、啊。葛城忠于皇上，才是大忠啊。自古纲常伦理，最要紧的就是忠君。葛城怎能因对殿下的私情而包庇殿下谋反，置皇上和江山社稷于不顾呢？葛城虽然明白这些道理，但毕竟还是背叛了殿下。殿下，您骂葛城忘恩负义，葛城无话可说。今日葛城来，就没打算祈求殿下宽恕。那你来干什么？我是来与殿下了却这恩恩怨怨。大胆，死到临头还敢威胁本王！说，无需殿下动手。葛城虽为皇上尽忠，但却毕竟愧对于殿下。今日，葛城就算是为了殿下而赴死。葛城，你去死吧！你就算死个十八次，也对不起我父王。且慢，葛城还有一句话要问殿下。刚才葛城备酒前来，请殿下共饮。难道殿下您就不怕葛城在这酒里下毒，而毒杀了殿下？葛城，你虽然对本王无情无义，但我信你还是个忠厚之人。殿下如此看待葛城，葛城死而无憾。殿下，葛城去了。去者已去，殿下何必如此伤情啊？大师来的正好，本王正有一事相问。殿下，问的是葛城之死吧？嗯。葛城死的壮烈，算对得起殿下，而殿下厚葬葛城，让葛城在九泉之下得以安息。这恩恩怨怨就此了结，殿下，还有什么想不开的呢？葛城追随本王，这么多年来一直对我忠心耿耿，现在他背叛本王，归顺了皇上。再说那十七弟，他也犹豫过，是否跟随我？殿下是担心身边的人不听。您的号令，殿下一叶掌目啊！葛城是葛城，其他的人未必是葛城啊。可是这人心，贫僧从来不谈人心，贫僧信的是天意。天意，能看得见吗？能，殿下，只要您愿意，贫僧会让您看见的。大臣，天机不可泄露。到时候，殿下自会明白。哼哼，大师，你这些话只是在激励本王吧？难道殿下还有退路吗？让本王想一想。大师，殿下怎么样？殿下犹豫再三，还是下不了决心呢。这下该怎么办？这个时候，殿下应该拿个主意才是啊。是啊，在大明的时候，四哥还颇有信心，志在必得。没想到，咱们府上，又多出这一变故。都是那该死的葛城，我朱高煦不把他鞭尸扬灰，难消我心头之恨。高煦。别乱说
，我们还是听大师拿主意吧。大哥，就你沉得住气啊！这个时候，你们俩就别说了。是。大师，你有什么好的办法吗？想说服殿下，难呐。那怎么办？我们总不能这样坐以待毙吧？现在唯有天意，能让殿下心服。大师的意思是，非得如此啊！可是大师，您真的有把握能够说服殿下吗？天机不可泄露。贫僧，一会儿还要去见殿下。我明白了，天意难测，恐怕大师也没有十足的把握能够说服殿下吧？阿弥陀佛，贫僧。一定会尽力而为之。看来我们英王府，还有王府的这些人，真的是难逃这一劫了。你说西西为什么到现在还没有到？我也正担心这个事儿呢。按道理来说，他昨天就应该到了，可是今天信都没有送到。不会有什么变故吧？这一点，请四哥放心。西西一向都支持四哥，而且小弟还在这儿呢。估计是路上有什么事情给耽误了，四哥别急，咱们再等一等。嗯、娘，我们家谁死了？娘。你该怎么办，娘？高翠不要您死，不要您死。为娘也舍不得你。可是如果为娘死了，你会害怕吗？高翠，不能离开娘。高翠舍不得娘。你要知道，那天如果为娘走了，你也要记住，一定要好好的，明白吗？高翠明白。殿下可知为妻为何而来？你们披麻戴孝的，谁死了？为妻是在为殿下戴孝。混账！本王还没死，你们居然就为本王扶丧！在为妻看来，这燕王府中的几百号人已经死了。你说什么？再说一遍！殿下不愿意起兵，燕王府几百号人当死眼前，到时候为妻也不免一死，恐怕连戴孝的机会也没有了，还不如趁为妻现在活着。先尽了这一份相父的责任吧。你，孩儿与娘一起向父王死谏。你们简直是荒唐！你们可知我为何迟迟不起兵？因为这件事非同小可，必须有一个周详的计划才行。稍有差池，我们将会死无葬身之地。你们明白吗？有请圣灵，想出这馊主意，幼稚无知。殿下，我。娘娘娘娘，秦秦怎么了？娘，你没事吧？娘，殿下，韦奇知道，今天这番举动非常的荒唐，冲撞了殿下。可是殿下要知道，韦奇这么做并不是为了自己，也不仅仅是为了燕王府，韦奇这么做是为了天下的黎民百姓啊。殿下，当今皇上软弱无能，对外他不能御强敌。对内又不能体恤百姓，长期这样下去，民怨沸腾。我大明的江山该如何是好？长此以往，就算是先帝在天之灵，也是难以安息的。本王也知道，朱允文那个小子不是当皇上的料，可他毕竟现在是皇上，要取而代之，谈何容易啊！殿下，当年道衍先生曾赠给殿下一句话，不知道殿下是否还记得吗？当然记得，殿下，英雄才大略，如果能够登上皇位，一定会为大明创造一个辉煌盛世的
，为了能恩泽乾坤，为了这宏图愿景，请您不要再辜负大家的期望了，殿下。表亲，你这番话，再请再厉。殿下，执子之手，与子偕老，为妻会一直陪着殿下的。高尺高去，进来吧。孩儿听父王吩咐，你们马上去找张玉和朱能前来。是父王。回父王，孩儿和二弟此时出去，势必会引起他们的警觉。万一他们提前行动，恐怕没等张玉、朱能回来，王府就危急了。这话倒是有理，有什么主意就说出来，让父王听听。孩儿以为，得想出个瞒天过海的计策才是。瞒天过海。谁死了？上面不是血吗？是燕王府的长史葛城。原来是葛大。殿下到了，阿弥陀佛。殿下既来之，则安之，请坐。大师，本王想问天意。决定了。好，殿下请。殿下，是第八十八签。殿下，年交四十，然过于其，大事可成。年交四十，本王今年正是年交四十，可是然过于其。四哥不必灰心，再等等西西的消息吧。四哥要是起兵不利，那么小弟也是性命难保。想必西西不会想不通这个道理的。为了小弟的性命，西西也一定会出兵的。这个道理我懂，可是他为什么迟迟不发兵呢？禀殿下，宁王府送密信的人到了，让他进来。是。王爷有请。拜见燕王殿下和宁王殿下。
这是宁王妃写给燕王殿下和宁王殿下的密信。四哥，北方骚乱加剧，必须北上去支援。精锐骑兵不仅不来，他还要带兵北上。那再过几天才能来？几天？我这都火烧眉毛。西西呀、啊，西西，分不清轻重缓急，立刻回去禀报王妃。要他即刻起兵前往北平，晚了就等着替本王收尸吧。是，殿下。殿下，王妃要您的亲笔回信，拿纸笔来，本王就在这儿写。是。殿下，王妃请殿下不用担心。尸首一块收吧，快去。这些地，你先回去歇息，让四哥一个人想想。西西让我放心，那就是西西还是会来。莫非他是为了报复四哥，要挟我才写此信？哼，这种事儿也只有西西才做得出来。注定不甘心，不甘心。殿下，这是……年交四十，然过于齐，这可能吗？上天对本王实在是不公平，不反肯定是个死，反了才有生路。所以本王置之死地而后生。殿下，你如果心里真的有什么很为难的事情，不妨说出来与妙锦谈谈吧。今日午时，本王亲自去道爷那里问了天意，结果老天爷还真的开口了。那怎么说？<笑>老天爷说。年交四十，然过于齐，大事可成。年交四十，殿下今年正好四十。对，本王今年正好四十。可是本王的胡须呢？那不是要叫本王彻底死了这条心？哼！会不会是弄错了？这是真的吗？算了，不用再追问了。天意如此，如果我们不遵天意，又如何呢？哼，那就死。是，大人下去吧。葛大人死了，情况不妙啊。是啊，本官也这么认为。这葛大人死的不明不白，难道他的行踪已经
定是燕王知道是葛大人向皇上告的密，就把他给杀了。这么说，燕王是想动手吗？以谢大人之见，此事应当如何应对？张信那儿也毫无消息，看来是没有得手。宋都督也不和你我商议此事，这件事情，事不宜迟。既然燕王已经动手，那我们再等下去，万一让燕王给跑了，那皇上那儿这可是……这样吧，你我先去见宋都督，我们一起发兵。立刻包围燕王府，谢大人且慢。张大人莫非另有主意？谢大人可知燕王府内有多少兵马吗？燕王府内有八百卫士，但是未必都在府中，算起来也就数百吧。燕王府内区区数百人马，而谢大人手下何止数千呢？嗯，张大人的意思是，我们两个先来一个。哼，宋忠这人仗着手中有北平十七位，人多势众，最是狂妄。平日就没把我二人放在眼里。而且此人真功甚切，巴不得先与张信杀了燕王，好在皇上面前表功领赏。本官也这么想，为何宋都督不与你我互通消息？我看他真的是想争头功吗？既然如此，谢大人何不自己动手？既杀了燕王，在皇上那儿可是不是之功啊？嗯，张大人何必这么客气？这份功劳，本官要与你共享啊！<笑>来人。大人有何吩咐？明日一早，准本大人令，出动所有兵马，击杀燕王府所有人犯。是，大人，小的马上传令。恭喜大人，大功告成之后，谢大人您定将会名满天下。张大人，彼此彼此啊。<笑>亲手交给宁王和燕王的吧，是，燕王和宁王一起看的。我让你传给宁王的口信，你传到了吗？在下虽然没有和宁王单聊的机会，不过口信还是传给殿下了。殿下当着燕王殿下的面回信给王妃，虽然装作若无其事的样子，不过小人还是看到宁王的眼睛动了动，显然是明白了王妃的意思。女儿啊，姑爷多聪明，一点就透，这个你大可放心。那当然，要不然。你女儿怎么会嫁给他呀？行了，当岳父啊，就夸姑爷两句，你就别跟着自卖自夸了。爹，您只许州官放火，不许百姓点灯啊！您要没有我这个好女儿，怎么会有这个好女婿啊？你这张嘴啊，真是得理不饶人呢、啊。这封信是宁王写给燕王的吧？是，宁王殿下写完信，先交给燕王殿下过目之后，再交给在下的。看来宁王还是受制于燕王啊。宁王怎么样？宁王看起来很焦灼，见到我之后好多了。燕王殿下看起来很消沉，不像之前在大宁时那般威风。援兵没到，心中没底，消沉啊是自然的。让他挟持我夫君，我就让他再吃点苦头。白天从各个城门混进的士兵现在怎么样？回大帅，这近千人全部分散在燕王府周边，一旦有号令。立刻聚集起来，随时和城里保持联络。是，大帅。好，那你下去吧。是
。爹，朝廷的人恐怕马上就要行动了，咱们怎么办啊？要不然我们先下手为强吧。明日一早，我带人杀进城里去。如果这样，我就可以见到宁王了。女儿啊，杀进城算什么？这不是明着反大明了吗？万一燕王起事不成，这个罪名啊，你和宁王都担当不起。等燕王起事了，咱们再见机行事。可是我担心宁王的安危啊！你以为燕王府的人都是吃素的？况且、啊，咱们混进北平城的士兵，个个都是高手，没有问题。爹，您就这么有把握？那当然。你爹是谁？相信你爹。把心啊放到肚子里，早点睡觉。爹，咱去外面看看。好，爹，我就信您一回。<笑>王爷，北平有什么消息吗？哦，还没有消息呢。不过以奴才之见，没有消息就是好消息。皇上和各位大臣布下了天罗地网，燕王现在是插翅难逃啊。所以北平的消息虽然没来，但是来了呢，就一定是好消息。其实朕也不想这样，可燕王他谋反，天理不容。皇上不必自责。燕王走到今天，那是自取灭亡，谁也怪不得。姨娘虽然不说，可朕知道，她心里是怪着朕的。叩见皇上，平身。谢皇上，落轿。皇，呃。朕自己进去。哎，皇上。娘娘，您都烧了好几炷香了，也跪了那么久了，起来歇歇吧。不用，我要等这几炷香烧完，才能心安。娘娘，您心那么诚，菩萨一定会知道您的心意，保佑燕王平安无事的。燕王他有蒙逆之心，我本不该为他祈祷，但毕竟，我现在只求他能带着我的姐姐和三个外甥赶紧逃出燕王府，哪怕流落民间，做个普通人也好。妙云求菩萨保佑，大明。国泰民安，求菩萨保佑，仁慈善良的皇上平平安安，和燕王和平相处。娘娘最近为此事左右牵挂，却无能为力，真是苦了您了。既然妙云什么都不能做，就只能求菩萨保佑了。公主。咱们真的要去北平啊！皇上已经下令杀了燕王殿下，咱们还去北平干什么呀？我已经说过了，燕王是我的哥哥，无论如何我都要去北平看看他。他就是死了，也得有人替他收尸啊！可是公主，北平那么远，咱们两个女人连个侍卫都没有，这出去不挺危险吗？你哪来那么多废话？我们不是已经女扮男装了吗？而且啊，我已经叫人雇好了马车，快马加鞭的话，没几天就到了。你要是不愿意陪本公主去冒险的话，你就自己留在宫里好了，本公主自己去。好，好，好，我的好公主，菊惠早就发过誓了，无论公主去哪里啊，我一辈子都会跟着公主的，怎么会让公主一个人出宫呢？好了，公主，那，咱们快走吧。
这里能随便看吗？我是看红杏姑娘在不在里边。哎，那也不能坏了规矩呀、啊，不然的话，小心你的脑袋。又拿脑袋说事儿，我平花花又不是吓大的，真是的，你瞎说什么呀？哎，皇上，齐家御书房，谁？齐家御书房。起轿！前面什么人？还不过来见驾？怎么办，公主？快躲起来吧！走吧。站住！什么人？居然敢惊扰圣驾？落驾！我的不耐烦了吧？还不赶快去见驾！哈！平花花，你活得不耐烦了是吗？本公主你也敢来？你们穿成这样，谁知道是公主啊？姑姑，参见皇上。参见皇上。姑姑，你们两个人穿成这样，要去哪儿啊？既然被皇上撞见了，我也就不躲躲藏藏了。实话告诉皇上吧，我要去北平。姑姑是要去见燕王啊？正是。朕跟你说了多少次了？燕王他装疯卖傻，伺机谋反朝廷，而你呢，要与他同流合污，与朝廷为敌吗？啊！我不管谁是反贼，也无心与朝廷对抗。我只知道，燕王是我的四哥，我要去北平看他。他就是死了，我也要替他收尸。放肆！你身为大明的公主，能随意出宫吗？别忘了，父皇曾经赐我一块令牌，允许我可以随意出宫。可是，这天色已晚，你们二人这样出宫。朕也是实在不放心。皇上连自己的亲叔叔都会杀，还会在乎我的安危吗？燕王他是咎由自取，不必多说了。不管怎么样，朕不会放你们两个人出宫的。那我要是不听呢？平花花，在皇上。若朕的姑姑敢迈出皇宫半步，朕唯你是问。是。回御书房。起驾御书房。皇上真撵。给他送姑姑回宫。啊。公主，你看皇上把黄辇都留下了，咱们回宫吧。你要让我回宫就回宫吧，你也不看看你是谁。徐慧，我们走。公主，皇上刚才已经下令了，如果你踏出宫门半步，花花的脑袋就搬家了。我管你脑袋搬家不搬家呀！哼，走。公主别怪我。平花花，你干什么？敢对公主下手，你死定了。徐慧姑娘，花花也是没办法。还是先送公主回宫吧，拿中的。